தண்டோரா டைம்ஸ் நேயர்களுக்கு சிறப்பான வணக்கம் நான் புவனா பிரியன் அதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் நடுவில் என்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு காங்கிரஸ்க்கும் திமுகவுக்கும் நடுவில் என்ன பிளவு ஏற்பட்டிருக்கு எதிர்கட்சி சண்டை அமெரிக்காவிலேயுமா இருக்கு இந்த மாதிரி பல செய்திகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்க போற நிகழ்ச்சி தான் இது நம்ம நாட்டு அரசியல் பொங்கலை கொண்டாடுறதுக்காக தமிழக மக்கள் ரெடி ஆயிட்டு இருக்க இந்த வேலையில தண்டோரா டைம் சார்பா எல்லாருக்குமே இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்றதோட இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் எல்லோரும் சேர்த்து பல அரசியல் தலைவர்களும் பொதுமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பாண்டிச்சேரி சி எம் நாராயணசாமி அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும் கிடையாது அவங்களை தொடர்ந்து பல அரசியல் தலைவர்களும் அவங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு வராங்க நேற்று பொன்ராதாகிருஷ்ணன் அரியலூர்ல நடந்த ஒரு கூட்டத்துல இந்த மாதிரி சொன்னது சரியா நீங்களே சொல்லுங்க அதாவது தமிழகம் நாளுக்கு நாள் வந்து தீவிரவாதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூடாரமா மாறிட்டு வருது அப்படின்னுட்டு தமிழக அரச மீன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ நமக்கே மீன் பண்ணி சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியிறப்ப அவங்களுக்கு தெரியாம இருக்குமா ஸோ இதை இது தொடர்பாக வந்து மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கிட்ட ரிப்போர்ட் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனம் வச்சிருக்காரு சார் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாமா நான் கூட பார்த்தேன் அதாவது பாஜக மாநில தலைவர் பதவி அவருக்கு கிடைக்கலன்ற விரக்தில தான் இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்காரு ஏன்னா மத்திய அரசுல இருந்து தமிழகத்துக்கு ஏகப்பட்ட அவார்டுகள் இப்ப வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் இந்த நேரத்துல தமிழக அரசு எப்படி பேசுறது வந்து மத்திய அரசையே குறை சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஜெயக்குமார் சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரிய அவசர அவசரமா கூப்பிட்டு சோனியா காந்தி ஒரு மீட்டிங்க போட்டிருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல என்ன பேசியிருப்பாங்கன்ட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஐடியா இருக்கும் அதாவது கொஞ்ச நாளா வந்து திமுகவுக்கும் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்ப கே எஸ் அழகிரி சொன்ன அந்த வார்த்தை அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி தர்மத்தை மீறி திமுக வந்து நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாப்ல இவர் சொன்னாலும் சொன்னாரு அப்பத்திலிருந்து திமுக வந்து கோச்சிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா சமீபத்தில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நடத்தின அந்த கூட்டத்துக்கே திமுக கலந்துக்கல இந்த ஒரு விஷயமா தான் கே எஸ் அழகிரியும் கூப்பிட்டு பேசியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு ஆனால் மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த கே எஸ் அழகிரி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுகவும் காங்கிரஸும் இணைந்த கைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு எங்க கூட்டணிக்குள்ள எந்த விதமான சலசலப்பும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு இதை பத்தி திமுக மூத்த தலைவர் டி ஆர் பாலு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிவுக்கு அதாவது இந்த பிளவுக்கு வந்து காலம்தான் பதில் சொல்லும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது குடியுரிமைக்கு எதிராக நடந்த கூட்டத்தில் கே எஸ் அழகிரி சொன்ன அந்த குற்றச்சாட்டால் மட்டும்தான் நாங்கள் கலந்துக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மூவாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி ஆறு காவலர்களுக்கு அப்புறம் சீருடை அலுவலர்களுக்கு பதக்கம் வழங்கப்படும் ஒரு சிறப்பு விழா ஏற்பாடு பண்ணி அப்படின்னுட்டு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிச்சிருக்காரு அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் அடுத்த மாசம் எண்டில் அப்படி இல்லாட்டி நடுவில் இந்தியா வர்றதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது போன ரிப்பப்ளிக் டேக்கே அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரிப்பப்ளிக் டேக்கே பி எம் மோடி வந்து இன்வைட் பண்ணி அவரால் சில பல காரணங்களால் வர முடியாமல் போயிடுச்சு அது மட்டும் கிடையாது கடந்த எட்டாம் தேதி அவர் ஃபோனில் பேசினார் இல்லையா அப்போ ஃபோனில் பேசினப்ப ட்ரம்ப் வாங்கலே ஊருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காப்புல பொதுவாக ஃபோனில் பேசும்போது நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிடுவோம் வாங்கலை வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காரு இவர் ஒன்னே அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டு நான் வந்துடுறேனே அப்படின்ட்டு அடுத்த மாதம் வர போறாரு சென்னை அறிவாலயத்துல திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில மற்ற கட்சியை சேர்ந்த சிலர் வந்து திமுகவில் இன்னைக்கு இணைஞ்சிருக்காங்க யார் யாரு அப்படின்னு கமுதி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த தேமுதிக பதினாறாவது வார்டு ஒன்றிய கவுன்சிலர் உதயகுமார் இன்னைக்கு திமுகவில் இணைஞ்சிருக்காரு அதிமுகவை சேர்ந்த காக்குடி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ராமகிருஷ்ணனும் இன்னைக்கு திமுக இணைஞ்சிருக்காரு காக்குடி ஊராட்சியை சேர்ந்த அதிமுக கிளை செயலாளர் வடிவேலு பாஜக கிளை செயலாளர் ரவி இவங்க ரெண்டு பேருமே இன்னைக்கு திமுக இணைஞ்சிருக்காங்க தமிழகத்துல தான் அந்த எதிர்கட்சி உள்கட்சி ஆளுங்கட்சிக்கு நடுவுல சண்டை வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவிலயுமே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இ
அவங்களுடைய இப்ப நாடாளுமன்றத்துல ஒரு தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றிருக்காங்க அதாவது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்துல என்ன மாதிரியான தீர்மானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈரானுக்கும் அமெரிக்காக்கும் நடுவுல இப்ப போர் பதற்றம் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ எக்காரணத்து கொண்டும் ஈரான் மேல அமெரிக்கா போர் தொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக ட்ரம்ப்போடைய இராணுவத்திலிருந்து அதாவது இராணுவத்துடைய பவரை குறைக்கிற மாதிரியான ஒரு தீர்மானத்தை அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்துல எதிர்கட்சிகள் நிறைவேற்றிருக்காங்க தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழகத்துல சென்னையில இருக்கிற அவங்க வீட்டுல இன்னைக்கு பொங்கலை கொண்டாடி இருக்காங்க சோ பொங்கலை கொண்டாடி முடிச்சுட்டு பிரெஸ் மீட் பண்ண தமிழிசை சவுந்தரராஜன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில நான் ஒரு பாலமா இருந்து செயல்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஆளுநர் பதவி வந்து ஒரு அலங்காரமான ஒரு பதவியா இல்லாம இதுக்கான பொறுப்பை புல்லுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் இதுக்கப்புறம் செயல்படுவேன் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க சென்னை டி நகர்ல இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆபீஸ்ல இன்னைக்கு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் நடந்திருக்கு சோ இந்த செலிப்ரேஷன்ல கலந்துகிட்ட எச் ராஜா இளைய கணேசன் இவங்க எல்லாருமே செலிப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா பிரஸ் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த பிரஸ் மீட்ல எச் ராஜா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கடந்த மூணு வருஷமா தமிழகத்துல ஜல்லிக்கட்டு எந்த விதமான தடையுமே இல்லாம நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒன் அண்ட் ஒன்லி ரீசன் நம்ம பிரதமர் மோடி மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவரை தொடர்ந்து இளகணேசன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் காங்கிரஸ் நடத்தின அந்த குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிரான மீட்டிங்கில் டிஎம்கே கலந்துக்கல அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியா இருக்கு